Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. A su nombre. Gloria a Dios. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo número 12, versículo número 20. Juan, capítulo 12, versículo 20. Dice la palabra en Juan 12, 20. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo número 20. Voy a dar un compás de espera para que todos lo encuentren. Porque quiero que entre todos le, 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 leamos la palabra muy eh, cuidadosamente en esta mañana A su nombre Dice la palabra Lo encontraron, digan amén Siéntese si quiere por favor un momento Dice la palabra Juan 12, 20 12 11 más 1 Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Besaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la ganará. Si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviere allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. A su nombre. Siéntese, mi amado hermano, tenga la amabilidad. Esta palabra acerca de dos griegos que querían hombres griegos, hombres gentiles, que no eran del pueblo judío, que querían hablar con el Señor precisamente en la fiesta de la Pascua. La fiesta, cuando usted ve en el versículo 12, dice la entrada triunfal a Jerusalén. Cuando el Señor entra a Jerusalén, bueno, y, en la, y están en la fiesta de la Pascua y todavía no ha llegado la hora, está muy cerca de que el Señor vaya a la cruz y sea crucificado en la cruz del Calvario y resucitado el tercer día, como todos nosotros lo sabemos, lo conocemos. En ese momento, dos Griegos, dos hombres gentiles, dos hombres que no eran de la nacionalidad judía Quieren entrevistarse con Jesús Quieren hablar con el Señor Jesús Es posible que ellos hayan, se hayan dado cuenta de los milagros es posible, es posible que ellos se han dado cuenta de las maravillas Es posible que ellos se hayan dado cuenta de todas las grandes cosas que hace el Señor Jesús Entonces buscan a uno de los discípulos Buscan a alguien, a Felipe, para que les ayude a acercarse a Jesús. Pues los discípulos que andaban con el Señor Jesús eran como piezas claves para acercarse a Jesús. Y le dijeron a Felipe, pero Felipe le parece muy, le parece importante que estos se acerquen a Jesús. Le parece interesante que ellos vayan al Señor Jesús. Y le dice a Andrés y a Andrés, los dos discípulos se pusieron de acuerdo y hablan con Jesús. Pero el Señor da una respuesta. El Señor no le dice, sí, dígale que sigan. Pero el Señor tampoco dice, no, no los deje entrar. Ni lo uno ni lo otro. Pero el Señor da una respuesta. Les da una respuesta y, y casi que diríamos que Póngase en el lugar de Felipe y Andrés Cuando van a decirle Señor dos griegos quieren hablar contigo Hay dos hombres griegos que quieren hablar contigo Señor ¿qué hacemos Ellos esperan que le diga sí, hazlo seguir 
O que le diga, no, qué pena, ahora no los voy a atender. ¿Cuánto lo están entendiendo? Pero la respuesta es que Jesús les dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. Los discípulos, yo me imagino que pensaría Andrés y Juan, ah, perdón, Andrés y Felipe, cuando están frente a Jesús y le dice, Señor, dos griegos quieren hablar contigo. Y ellos reciben esta respuesta de parte del Señor. El Señor no le dice sí ni no, pero es de esta respuesta. ¿Qué pensarían ellos? Pues, tal vez... Pensarían, pero Señor, no te hemos dicho eso. Pero Señor, tú no dices otra cosa diferente. Pero no. El Señor Jesús le estaba dando una respuesta. No solamente a ellos. No solamente a Felipe y Andrés. Para que se la dijeran a los griegos. Sino que le estaba dando una respuesta a todo hombre y a toda mujer. Que por generaciones quisieran acercarse a Jesús escúchalo bien de qué se trata estos dos hombres querían acercarse al Señor pensemos para qué lo querían conocer bueno queremos conocerte Señor bienvenido entren sí Señor gloria a Dios qué hermoso verte qué hermoso conocerte sabemos que tú eres Jesús Haces maravillas, prodigios, cuéntanos, es una alegría estar aquí. Tal vez cinco minutos, tal vez diez minutos hubieran estado juntos. Tal vez el Señor los hubiera abrazado, hubiera orado por ellos, los hubiera sanado si estaban enfermos y gusto en verlos. Hasta luego, yo sigo mi camino, voy a la cruz. ¿Cuánto lo están entendiendo? Pero el Señor cuando les dio esta respuesta... Les dijo algo, mire, yo no quiero que los hombres se acerquen a mí por un minuto, ni por cinco minutos, ni por un día. Yo quiero que los hombres se acerquen a mí y las mujeres se acerquen a mí, dice el Señor, para caminar conmigo todos los días de mi vida, hasta el fin, toda una eternidad. Alaba al Señor que el vive. Alábalo a él. De otra forma, no hubiera dado esta respuesta. De otra forma, no hubiera dado esta respuesta. ¿Cuál respuesta? El Señor le dijo, mire, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Como quien dice, ahora no los voy a atender, porque ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora en que yo voy a ir a la cruz. Ha llegado la hora en que voy a ser sacrificado. Ha llegado la hora, estaba en Jerusalén, estaban en la fiesta de la Pascua. Ha llegado la hora en que el momento glorioso de ir a la cruz y vencer a Satanás y ganarme toda la humanidad para una eternidad en Cristo Jesús, ha llegado esa hora. No es la hora de atender a uno ni a dos por cinco minutos. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre, de que el Señor Jesucristo será glorificado. Y entonces todo el que venga a mí descansará. Venid a mí todos los que estoy trabajados y cargados que yo os haré descansar. Alaba al Señor que él vive. Aleluya. Aleluya. A su nombre. Y después de esa hora, después de ese día, dice el Señor, de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Como quien dice, ¿quiénes son los que se van a acercar a mí? ¿Quiénes son 
los que yo voy a elegir para que después que vaya a la cruz, para que después de que muera en la cruz y resucite y sea ascendido a la lista del Padre, ¿quiénes son los que van a gozar de mi compañía? Es muy importante. Este sí es el mensaje. El Señor no quería hablar con dos griegos dos minutos ni cinco minutos. El Señor quería hablar con toda la humanidad todos los días de nuestras vidas si nosotros de verdad, mi amado hermano, somos capaces como el trago de como el grano de trigo de morir para nacer de nuevo a su nombre. Y ese es el mensaje. Hoy día muchas personas se acercan a otro. Oh, mira, por favor, orale a Dios, ora por mí, ora a Dios para que me vaya bien, ora al Señor. Yo quiero que tú me ayudes a orar porque tengo un problema en mi hogar, porque tengo un problema en mi familia. Oh, yo quiero que tú me ayudes a orar porque yo tengo un problema de salud. Y la pregunta es, que yo me hago es, ¿cómo estás viendo a Dios? ¿Cómo estás viendo a Jesús? ¿Cuál es el concepto que tú tienes del Señor? ¿Lo estás viendo por allá lejos, distante? ¿Que tienes que llamar a otro para que te ayude a traer el favor de Dios a tu vida? ¿Sí? ¿O estás viendo a Jesús y lo estás sintiendo en tu corazón? ¿Sientes que tienes la compañía de Jesús todos los días? ¿Sientes que caminas con Cristo Jesús todos los días? ¿Sientes que todos los días puedes hablar con Él, puedes contar con Él, puedes sentirlo a Él, puedes vivenciarlo a Él, puedes depositar todas tus cargas en el Señor todos los días de tu vida? ¿Sientes eso o por el contrario sientes un Jesús distante, Lejano, por allá Donde tengo que buscar a alguien para que me ayude A conectarme con él Tengo que buscar a alguien para que me ayude A que interceda por mí Porque el problema que tengo es muy grande Y Jesús lo veo lejos ¿Cuál situación tienes tú? ¿Cuál, si te has, cuál situación es la que viven hoy? Miles y miles de cristianos Miles y miles de personas que han entregado supuestamente su vida a Cristo Pues bien Cuando el Señor le estaba dando esta respuesta a Felipe y Andrés Estaba hablando precisamente De la comunión que tendríamos los hombres y las mujeres Aquí en la tierra una vez Él fuera a la cruz Él es el grano de trigo perfecto Ejemplo Él es ese grano de trigo que murió para dar vida a los demás, a su nombre. Pero Él está esperando que quien quiera caminar con Él, que quien quiera unirse a Él, que si alguien quiere tener la compañía de Jesús aquí en la tierra, también haga lo mismo que hizo Jesús, muera para nacer. Pero no está hablando de una muerte física, está hablando de de morir a una vida A una vida perniciosa A una vida de pecado A una vida que el mundo ofrece El mundo ofrece un estilo de vida Un estilo de vida donde la carne se alimenta todos los días Donde alimentamos las pasiones Donde alimentamos las pasiones vergonzosas Donde se le da rienda suelta al odio, a la rabia, a la envidia se le da rienda suelta al adulterio, a la laxivia, a la lujuria. Esa es la vida de muchos, de la gran mayoría de seres humanos aquí en la tierra. Y lamentablemente esa es la vida de muchos cristianos todavía. De muchos cristianos. Hombres y mujeres llenos de vanagloria, de altivez, de soberbia. Hombres y mujeres llenos de rabia, de odio. 
Hombres y mujeres que todavía se deleitan en las cosas de este mundo En el sistema pecaminoso que el diablo ha tejido como una malla sobre este mundo Y sobre el cual todavía hay cristianos que se deleitan allá afuera en el mundo Pues bien, estos son los cristianos que tienen que buscar a discípulos del Señor para decirle Mira es que yo quiero que Dios me oiga Este es el tipo de cristianos Que hoy día se acercan A verdaderos discípulos de Cristo O a diferentes personas cristianas Y le dice ¿Cómo hago para que Dios me ayude? Por favor ¿Puedes orar por mí? Y de pronto hasta son tan descarados que dicen Mira yo quiero que Dios me oiga ¿Puedes ayunar por mí? Ayúdame A interceder esto es el tipo de cristiano que como no ha muerto a una vida de pecado, todavía Dios está distante de él. Dios está distante de él. Ese es el tipo de cristiano que hay hoy en día, que está buscando que Dios lo ayude, pero no tiene la confianza en el Señor porque Dios no está viviendo en él. Porque el Señor dijo que ese cristiano tendría que morir O sea, para estar con el Señor, para estar con Él, para caminar con Él Dos condiciones puso allí La primera, tiene que morir como el grano de trigo en la tierra Para impartir vida y para generarse nuevamente y dar fruto A su nombre Entonces como ese cristiano no quiere morir a este mundo, no quiere morir a esa vida de pecado, no quiere morir a esas cosas, pero quiere disfrutar de Dios, sí, pero quiere la bendición de Dios, sí, claro, pero quiere el Señor, claro, lo quiere, quiere, claro que sí, es que yo quiero, pastor, es que yo sé que Dios me puede enriquecer, porque yo veo a Dios con su mano llena de dinero y que la va a voltear sobre mí, Señor, yo quiero eso. Ah, quieres lo que Dios tiene en la mano Pero no quieres al Señor en tu corazón A su nombre Ah, quieres lo que Dios tiene en la mano para darte Pero no quiere al que tiene la mano extendida para bendecir No quieres a Cristo Jesús No quieres esa compañía de Dios Y esa compañía de Dios llega solamente Número uno cuando usted está dispuesto a morir al pecado Para vivir una vida en santidad Delante del Dios de la gloria Alaba lo que él vive Alaba lo que él vive La Biblia dice En Efesios capítulo número 2 Que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados Pero que ahorita Hemos resucitado juntamente con Cristo Jesús Cuando yo estoy dispuesto a morir en esa vida Y a recibir de verdad al Señor y a caminar con el Señor Entonces muero para nacer de nuevo La Biblia dice despojaos del hombre viejo Que está viciado con delitos y pecados Y renovados por el nuevo hombre Según Dios que está creado con la verdad a su nombre entonces es allí la diferencia Y es allí el mensaje de Dios En este pasaje Que le da, le manda a los discípulos Mire, no te se verá que el Señor no le dijo No, yo no los puedo recibir Ni tampoco le dijo, yo no los voy a recibir Ni tampoco le dijo, vengan para acá No, dijo hombre Va a llegar la hora en que no solamente es Esos dos griegos Sino todas las naciones Todas las naciones, todos los hombres y mujeres Vendrán a mí y me tendrán a su nombre Pero primera condición Hay que morir para nacer de nuevo Si venimos a Jesús Si queremos la compañía Del Señor Jesús todos los días Hay que renunciar A una vida pecaminosa A una vida en la carne Y estar dispuesto a, a Estar dispuestos a vivir Una vida en el Espíritu Ahora Eso cuesta Se lo voy a anticipar de una vez eso cuesta, tomar esa decisión cuesta 
Porque tomar esa decisión implica dejar muchas cosas que a esta carne le agradan Y someter esta carne al ayuno, a la oración, a la palabra Que la carne no está dispuesta Pero que en el momento en que nos cedamos a ello Va a morir esos deseos pasionales Va a morir en esos deseos de la carne Y usted entonces va a comenzar a andar con el fruto del Espíritu Santo ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? La Biblia lo dice en Galatas 5.22 Que es paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Que contra tales cosas no hay que No hay ley Entonces cuando usted, cuando alguien aquí Está dispuesto a morir a esa vida pecaminosa a morir a todos esos deleites y placeres que el mundo le ofrece. Aún a morir, a estar dispuestos a morir a un carácter mundano, un carácter de hombre mundano, a morir a las rabias, a los odios, a las pasiones, a las envidias, a la altivez, a, la so a morir a todo eso. Entonces va a comenzar Dios a generar una nueva vida en él y va a tener ese fruto. Va a comenzar a andar lleno de amor. Va a comenzar a andar lleno de paz. Va a comenzar, escúchelo bien, a andar lleno de fe. Va a comenzar a tener mansedumbre. En otras palabras, va a adquirir el carácter de Cristo a su nombre. A su nombre Y solo, solo Aquel Que siendo cristiano Puede Vivenciar el fruto Del Espíritu de Dios En su vida Ese es el único Que puedo decir Ahora tengo a Cristo Jesús En mi vida Ahora conozco a Jesús Ahora conozco al Señor Ahora sé quién es Cristo Jesús Porque lo tengo como mi compañía todos los días en mi corazón Alaba lo que Él dijo Alaba lo que Él dijo A su nombre A su nombre Y como si fuera poco Dice la palabra El, el versículo número 25 el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Quieren entrevistarse conmigo? ¿Quieren estar conmigo? Bueno, mueran a este mundo de pecado. Renuncien a este sistema pecaminoso. Vivan una vida en el Espíritu Comiencen a dar fruto Y cuando sientan ese fruto Viene el otro punto, la otra condición Van a sentir deseo de servir ¿Servirle a quién? A Dios Entonces Usted va a sentir un deseo grande De servirle al Señor De ser un servidor Una servidora de Cristo Usted no se va a quedar callado, callada Usted va a ganar almas Usted le van a doler las almas que se están perdiendo Usted va a decirle Señor yo quiero ser ese instrumento de vida en tus manos Usted va a ser de intercesión, usted va a interceder Usted va a hablarle a los perdidos, a los que están perdiendo En otras palabras usted va a ser un instrumento en las manos de Dios un servidor de verdad Y la Biblia dice Que solo aquel que ha muerto Y comienza a dar fruto Y le sirve Entonces hay una condición Donde está el Señor Allí va a estar el servidor Allí va a estar Él Allí va a estar esa persona A su nombre En otras palabras Va a haber una coinonía Una comunión muy íntima entre el Señor Jesús y aquel cristiano que ha muerto 
de verdad para resucitar nuevamente a una vida nueva con Cristo. Va a tener esa comunión con el Señor. Pero miremos, miremos la otra cara de la moneda. Miremos esta otra parte. Miremos aquella persona que sí es cristiana. Amén. Es cristiano. ¿Ha confesado que Jesucristo es el Señor alguna vez en su vida? Centro Misionero Betesda, La Floresta, Cali. Calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.